ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah itu sempat meminta kepada seorang wanita tua berkulit hitam legam yang biasa memperhatikan kebersihan masjid Nabi di kota Madinah waktu itu tidak punya siapa-siapa tidak ada sanak saudara dulunya seorang budak yang kemudian dimerdekakan dan dibebaskan oleh majikan-majikannya lihayin min qabailil Arab di salah satu kabilah Arab setelah dia dibebaskan, dimerdekakan ada satu kejadian yang membuat beliau memilih kota Madinah sebagai tempat tinggal tidak ada siapa-siapa sering membersihkan masjid sering juga bercengkerama dan berbincang dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha tapi tiap kali berbicara tiap kali bercengkerama dengan ibunda kita Aisyah selalu mengatakan wa yaumul wisyahi min a'aji bi rabbina ala innahu yaumun anjani min, min baldatil kufri anjani itu selalu mengucapkan satu bait syair ini dan hari selendang selendang merah maksudnya itu termasuk keajaiban-keajaiban yang diperlihatkan oleh Allah Tuhan kita pada hari itulah hari Allah menyelamatkan saya dari negeri kekafiran ibunda kita Aisyah kan penasaran pokoknya kamu harus cerita duduk jangan sampai berdiri sampai selesai ceritanya kenapa sih sering mengucapkan bait syair itu hari selendang, hari selendang, hari selendang barulah wanita itu menjelaskan dulu beliaunya adalah seorang budak yang dibebaskan dimerdekakan tapi bagaimanapun juga karena kehidupannya masih kehidupan jahiliyah bukan hukum-hukum Islam yang diterapkan di kampung dan di kabilah tersebut maka tetap saja wanita itu kurang dihargai namanya aja mantan Buddha secara status dan strata itu masih tetap paling bawah walaupun demikian statusnya sudah merdeka bebas bukan lagi Buddha suatu saat kharajat sabiyatun ada seorang gadis kecil itu keluar dari rumah dalam satu riwayat mengatakan main riwayat yang lain <tuh> ada satu keperluan untuk mandi zaman dulu sambil membawa selendang merah selendang yang terbuat dari kulit kemudian banyak hiasan-hiasannya bahkan di bagian tengahnya ada mutiara mahal warnanya merah selendang itu terjatuh tanpa disadari dan tanpa dirasa oleh si gadis kecil pemiliknya. Ketika tersadar loh, mana selendangnya? Cari, 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 nggak ketemu. Lapor kepada keluarganya, keluarganya ikut mencari. Ya karena memang selendang itu mahal. Nah. Ketika tidak ditemukan, orang-orang saat itu langsung mengarahkan tuduhan kepada wanita tadi. mantan budak milik mereka dituduh karena yang paling pantas dituduh waktu itu ya wanita tersebut terburu-buru kan menuduh padahal nggak ada bukti cuma kira-kira cuma prasangka-prasangka dicecar dengan pertanyaan dikejar ya sampai kemudian diperiksa digeledah Bahkan di dalam riwayat Bukhari disebutkan bagian auratnya pun diperiksa. Jangan sampai disembunyikan di sana. Digeledah. Dalam kondisi yang seperti itu, kan dia terzolimi. Situasi sangat apa? Sangat apa? Tidak menyenangkan lah. 
dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan. Mungkin saya kira banyak dari kita pernah mengalami yang seperti itu. Dituduh melakukan sesuatu padahal sama sekali tidak tidak terlibat. Dinyatakan apa namanya ikut-ikutan padahal ngerti saja enggak. Dalam situasi yang seperti itu datang seekor burung sejenis raja wali dari atas itu menukik turun rendah. Ke arah orang-orang ini yang sedang memeriksa si budak perempuan tadi, mantan budak perempuan tadi. Orang kan perhatian pada burung itu. Ternyata setelah menukik rendah, dia lemparkan selendang warna merah itu oleh si burung. Terbang lagi naik ke atas. Ternyata selendang marah merah itu disambar ketika jatuh dari si garis kecil, disambar oleh burung, dibawa terbang ke atas. Dikira daging, dikiranya makanan. Tapi itulah keajaiban yang Allah perlihatkan untuk kita. Di depan sekian banyak orang, burung itu terbang rendah sambil melemparkan selendang merah. Terbang lagi menjauh pergi hilang. Kata wanita tersebut, wa Kata wanita tersebut, ini kan yang kalian tuduhkan saya melakukannya. Ini kan yang kalian sangka saya sudah mencurinya. Hadahwa, ini dia. Saya berlepas diri. Bukan saya pelakunya. Nah, karena kecewa dengan mereka, akhirnya wanita tersebut memutuskan untuk pergi mencari tempat yang baru. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengarahkan wanita tersebut datang ke kota Madinah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, masuk Islam dan justru menjadi teman bicara ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullahu ta'ala Beliau menjelaskan di dalam Fathul Bari Tentang hadith ini Bahasanya Fihi ijabatu Da'watil mazlum wa inkana kafiran Hadis ini menunjukkan bahwa Doa orang yang terzalimi Itu mustajab Doa orang yang terzalimi Itu makbul wa inkana kafiran Meskipun dia itu orang kafir Jelas Karena wanita tersebut Masuk Islam Setelah datang ke kota Madinah, setelah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saat kejadian itu bisa dipastikan masih kafir. Ini yang kita takutkan. Ini pula yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka masuk dalam pesan strategis yang dititipkan kepada sahabatnya. Ya. Muadz bin Jabal ketika mendapatkan tugas mendakwahkan Islam untuk penduduk negeri Yaman. Di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Wattaqi da'watal mazlum." Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Takutlah engkau, hati-hati doa orang yang terzalimi. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada yang bisa menghalangi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tembus naik ke atas sana. Orang yang terzalimi ketika dia mengucapkan doa, doa itu naik ke atas. Tidak ada yang bisa mencegah Tidak ada yang bisa menghalangi. Maka harus hati-hati.